美味しい紅茶が作れるようになりたいです京都宇治田原の茶農家で15年間緑茶を作っている侍茶人が初めて紅茶を作る話誰でも美味しく紅茶を作れるポイントを探りますで今回はね、えー、2種類揉む時間を5分変えるだけでどういうふうに味わいが変わるかっていうこととあとは仕上げの粉をですね入れるのか抜くのかでどういうふうに変わるのかっていうのをちょっと調べてみようと思って作りました果物のようなスパイシーのようないい香りに変わりますでいい香りに変わってほんのちょっと経ってそれが安定してきたなっていうところで止めましたでそれがだいたい35分くらい今度はずっと揉み続けてハーブのような花のような香りになったんですねでそうなった時に止めました2つとも発酵止めをする時に最初の方は、えー、そのままずっといると粉の部分が焦げてしまったんですねでそのままだったらその焦げ臭が移るので通しで抜いてからその粉は使わずに残った上の部分だけで仕上げて乾燥に持ってきましたでそれを元にですねもう一個の方、えー、花の香りだったのが果物の香りに変わったものはまず全体的に、えー、乾かして粉が焦げる前に一回粉を抜いたんですよねで残りのを乾かしたところに最終的に粉を戻して仕上げましたなので、えー、2番目の方がこれ粉が入った状態なんですねそれに対して1番目の方は粉が抜いた状態多分ね粉を抜くとちょっと香りというか甘みが減ると思うんですよなので、えー、さっぱりした味わいになるのかなと一番最初のものは思いますでそれに対して味はしっかり残ってくるだろうなと思うんですけどもその粉を抜いた粉の状態がもしかしたら乾燥が中途半端になっているためにまたそれから発酵進んで心地よくないような風味になっている可能性もあるんですよねだからそのあたりの調節がどういうふうにしていったらいいのかっていうのも今後は考えていかなきゃいけないんですけども。より深いところより細かいところっていうところを考えましたで今回は、えー、午前10時半にこのお茶の葉っぱを買ってそれから車の中にずっと3時間ぐらい置いていたんですよなので、えー、ちょっとその後胃腸に移る時にあの熱がこもってちょっと湿っていたんですよねだからお茶についてお茶に対しては結構ストレスがかかった状態での最初の3時間っていうのは過ごしております、うん、それは本当は良くないっていうのは分かってるんですけどもまあ今回はしょうがなかったというか他の作業とかもあったのでそういう状態のお茶の葉を使っていますお茶の葉っぱお茶の粉も入れてる方が色合いは若干濃いですねあ,のあっさりしてますでも、うん、まずくはないですまずくはない心地いい渋みが残ってますし後味がいいですねでも口の中に広がる風味というのはおとなしいですねではもう一個の方鼻の香りのところまで引っ張ったものですねこっちはね飲んだ時の香りっていうのはえー、消えてますねでどっしりとした味わいですねでも後味の渋みは心地いいですちょっと渋みが強く感じますねこれはもう多分粉の部分を戻しているからだと思うんですけどもこれはそのまま飲んでみましょうかまあ個人的にはもんでうんちょっと香りが果物っぽいぽくスパイシーなっぽくなった状態で次に移るっていう方が風味がしっかり感じられるのでえー、揉みすぎない方がいいと思いますね揉みすぎると風味が飛びますうんでその後発酵で戻そうと思っても意外とね戻りきらないな何かのフレーバーを付加する時足す時にベースとなるフラットなお茶の葉、えー、紅茶を作るんであればこれくらい
、えー、揉み込んだ方が他とのバランスは良くなる気がしますねただそれだとお茶の葉の特性っていうのが消えてしまうのでお茶の葉の風味が自分の中で好みじゃなかった場合はちょっとしっかり揉み込んだ方がいいと思うんですけども普通だったらちょっと香りが立ったくらいいい香りに変わったくらいで次に行った方がその紅茶の個性っていうのは出やすいと思いますただ冷えてくるとちょっとそれが物足りなく感じるかもしれませんねうんなのでそれは粉を抜いてるから味が薄くなっている可能性も高いと思いますなので今回はこちらに関して言うと仕上がりまではすごく良かったんですが発酵止めの時に粉を焦がしてしまったことによる粉を戻さなかったことによる味わいの、えー、ちょっと、えー、味わいが減少したっていうのが一番の仕上がりのミスですねそれ以外は結構ねスーッと入ってきて飲みやすいですねそれに対してしっかり飲み込んだ方が渋みもしっかり感じるんで紅茶としてのどっしりとしたあのボディがフルボディっていうんですかねあのしっかりした味わいにはなっているのでミルクティーとかにするんであればこれくらいというかちょっと揉み込みを強くした方がいいと思います、うん、いい色合いもねすごい色合いがすっごいいいですねなので発酵時間が気持ち長かったから2時間半くらい経ったからっていうのもあるかもしれませんがただその紅茶由来葉っぱ由来の風味っていうのがないんですよもったいない、うん、なので、えー、いいお茶なのですけども個性が消えている、うん、それは揉みすぎだからしっかりと、えー、風味が感じられるところの胃腸で止めてそれから揉み込んで青臭さが消える瞬間になったら、えー、速やかにえー、発酵に移りで発酵もあまりやりすぎないように気をつけて香りが最大化した時に発酵止めをするで発酵止めはしっかりと粉を焦がさないようにした上で粉もしっかり仕上げのところに入れ込むというふうに仕上げるとそのお茶の葉の、えー、特徴が一番発揮できる。紅茶に仕上がるとということですねただちょっとなぁちょっと渋みがこっちも強い気がするんですよそれに対してうん無難な方というかしっかり揉み込んだ方は冷えた時も安定してますね香りが華やかになる前くらいの間に揉み込みは置いといた方がいいのかもしれませんねまあでも微妙なところやなこれ5分の差これ大きいですよすごく大きい、うん、乾燥のところがどこまで乾燥を引っ張るかその後のことっていうところですねなので最後の最後の部分乾燥をどこで止めるかっていうことを、うん、最終的に今後仕上げてみますディハイドレーターに入れた時間です3時間4時間5時間という3種類を用意しましたではお湯を注いでいきましょうお茶の葉の香りは3時間の方が香りはしっかり残ってますね色合いは、まあ、特に変わりはないかなではいただきますまず3時間の分ですね美味しいですね飲みやすいすっきりとしていてで次4時間ですねちょっと薄めですね、うん、渋みはちょっと感じるかなで5時間おとなしい感じに変わりましたで渋みもしっかり感じますし個人的には3時間くらいですね、えー、香りがすごく残っている時に、えー、仕上げたところの方がフレッシュな味わいが残っているので好きですね渋みもうーん結構ねおとなしい感じですねすごく飲みやすいですただ全体的にねこれ全部合わせて全体的に薄い感じがしますね細かい
微粉じゃないですけども細かいところも紅茶にとっては大事ですねあまり乾かしすぎると風味が飛びます、うん、これは確実に言えることですねなので、えー、品質が劣化しない程度まで、えー、その水分量はなくならせるという落とす必要はあるんですがそれ以上乾かしてしまうと肝心の風味も飛びますなので乾燥させすぎは良くないですねなのですごい,かわい香りがすごく充満している時にもうあげてしまうっていうのが絶対必要なような気がしますねあとはもうその触った時の感覚といいますかつまりまとめると大きい葉っぱはあまり入れないようにして胃腸をしっかり香りが出るまで胃腸をさせてからでもみ出してから青い匂いがちょうど果物風スパイシー風に心地いい香りになったところあたりで止めておくで、えー、その後の発酵は甘い香りに変わるところまでは引っ張ってでそこから適切に発酵止めをしてあげてで乾燥は最低限の乾燥香りが異常いっぱい香りが。充満してる時に乾燥をしっかりやりきって乾燥させすぎないっていう風に仕上げてあげるとこういう紅茶になります、うん、今までハサミでこうチョキンチョキンと切ってたお茶の葉をですね手摘みで摘んで一心二様のいいところだけ材料にして紅茶を作ってみましたで今回は目がいいところばっかり積んだのねちょっと今までと感覚が違いました粉抜いてもほとんど粉は出てこなかったですねやっぱりハサミで刈るといろんなその微粉みたいなものがいらないものがたくさん混じってくると思うんですけども手摘みで積むと必要最小限のものしかこれ積んでいないので結構そういう粉の部分っていうのは出ないもんでなんですよねだから綺麗に仕上がってましたはいお茶の葉の香りはしっかり揉み込んだ方が紅茶っぽいというか、あのー、そのまま仕上げたものは香りが結構まだ青い香りがしてますね色合いはほとんど一緒かな若干しっかり揉み込んだ方が、えー、色が濃いかもしれませんではまずはそのまま仕上げたものいただきます上品ですね口の中に広がる香りはおとなしいですが味わいはすごくまあ上品な味わい美味しいですね嫌な感じがなくて飲みやすい紅茶になってますでこっちはちょっと揉んだものですねこっちの方が紅茶としては完成度が高い気がしますね仕上がってるというあの味に厚みがしっかり出てますねだからといって渋みがすごく気になるわけでもなく後味に若干渋みは、えー、下に残る感じはするんですが、えー、それがかえってその紅茶のしっかりしたボディを感じさせるっていう気がしますねうんまあどちらも美味しいです若干、えー、しっかり揉み込んでる方が乾燥が、えー、もうちょっと乾燥させてもいいかもしれないですねというのも後味の何、えー、て言ったらいいんかな後味にちょっとカラッとしたすっきり、えー、パッと切れ,切れ味よくっていう感じはあまり感じられないんですねそれに比べて最初の方は後味はすきっと切れるんでしっかり乾燥がいってるっていう印象を受けますでもうちょっとしてから落ち着いてからもう一回乾燥入れてもいいかもしれませんねうんいい感じですね意外と、えー、簡単にという言い方おかしいですけどもポイントをしっかり押さえれば、えー、しっかりした味わいの紅茶ができるっていうことが分かりましたうん OK おいしい<笑>